আজকে তোমাদের আমি যে ক্লাসটা নেব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস যে আমরা যে রাজ্যে বাস করি অর্থাৎ আমাদের যে রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এই পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে তোমাদের আজকে আমি পরিচিতি দেব এবং পশ্চিমবঙ্গের পাশে যে প্রতিবেশী রাজ্যগুলো আছে এবং তার পাশে যে প্রতিবেশী দেশ আছে আমরা তাদের সম্বন্ধেও কিছু জানব তো আমরা শুরু করি আজকের ক্লাস আমরা প্রথমে আসছি এখানে দেখো একটা ম্যাপ আঁকানো আছে আগে থেকে তো এটা ভারতের ম্যাপ তো ভারতের ম্যাপের আমি যদি নর্থ লাইন দেখি উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম তাহলে ভারতের দেখো পূর্ব দিকে এই যে অঞ্চলটা এটা হচ্ছে আমাদের যে রাজ্য আমরা পশ্চিমবঙ্গে বাস করি সেই রাজ্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এখন এই পশ্চিমবঙ্গের একটা ইতিহাস আছে যে একটা প্রশ্ন তোমাদের থাকতে পারে যে ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে অবস্থিত অথচ পশ্চিমবঙ্গ কেন নাম হলো পূর্ববঙ্গ কেন হলো না বা পূর্ব দিকের কোনো নাম হলো না কেন তাহলে এই ইতিহাসটা জানতে গেলে তোমাদের যেটা করতে হবে সেটা একটু পিছিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ আমরা একটু স্বাধীনতার আগের দিকে যাই তো উনিশশো সালের আগে স্বাধীনতার আগে যখন ভারতবর্ষে আমাদের যখন ভারতবর্ষ এখানে দেখো যে এই আমার হাতে এই জায়গাটা এটা হচ্ছে বাংলাদেশ বর্তমানে তো এই বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ এই দুটো মিলে একটা বঙ্গ ছিল তো যখন উনিশশো সালের পর ভারত স্বাধীন হয় তখন এই পূর্ববঙ্গ নাম হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান তো যেটা বর্তমানে এখন বাংলাদেশ নাম হয়েছে তো পূর্ব পাকিস্তান এবং আমাদের এই দিকের এই যে পশ্চিম দিকের যে অংশটা যেটা বর্তমানে আমরা বাস করছি তার নাম হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ তো এই কারণেই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ নামকরণ হয়েছে সেটা আমরা স্বাধীনতার পরে আমরা দেখতে পেয়েছি যে পূর্ববঙ্গ আলাদা হয়ে গেছে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ হিসেবে আমাদের যে রাজ্য আমরা যে রাজ্যে বাস করি সেই রাজ্যের নাম হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ যদিও বর্তমানে দু সালে আমরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ নাম যেটা আমরা ইংরেজিতে বলি ওয়েস্ট বেঙ্গল এই ওয়েস্ট বেঙ্গল নামটা যদি চলতো ভারা ভারতবর্ষে তো আমাদের দু সালে এই নামকরণটা একটু চেঞ্জ হয়েছে বর্তমানে আমরা ইংরেজিতে লিখি পশ্চিমবঙ্গ এই পশ্চিমবঙ্গ বাগান করেই আমরা পুরো আমরা পশ্চিমবঙ্গটাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি এবার আসছে আমরা তাহলে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের তাহলে এবার একটু আমি চতুর্দিক সেবনাটা একটু দেখে নেই আগে তাহলে পশ্চিমবঙ্গে যদি আমরা চার দিক দেখি যদি বর্ণনা করি তো দেখো আমি এখানে দেখিয়েছি এটা নেপাল এখানে এই মাথায় সিকিম এটা ভুটান এটা হচ্ছে আসাম এখানে হচ্ছে বাংলাদেশ এই অঞ্চলটাই হচ্ছে এখানে এরকম ভাবে আছে এটা হচ্ছে বাংলাদেশ এবং এদিকে আছে এর পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিকে যদি দেখি আমরা তাহলে বিহার ঝাড়খণ্ড এবং উড়িষ্যা আর নিচের দিকে পশ্চিমবঙ্গের নিচের দিকে আছে বঙ্গোপসাগর আর তোমরা জানো যে ভারতবর্ষের উপর দিয়ে এখান দিয়ে এইভাবে হিমালয় পর্বতমালা চলে গেছে তাহলে আমরা যদি এই অঞ্চলটা যদি দেখি যে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ হল এমন একটা রাজ্য যে রাজ্যের মাথায় অর্থাৎ উত্তর দিকে এখান দিয়ে পর্বত গেছে হিমালয় পর্বতমালা তোমরা দার্জিলিং যদি বেড়াতে যাও দেখতে পাবে আবার ঠিক দক্ষিণ দিকে তুমি যদি চলে আসো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বা মেদিনীপুরে যদি যাও পূর্ব মেদিনীপুরে তাহলে তুমি এখানে বঙ্গোপসাগর দেখতে পাবে তাহলে তার পায়ের দিকে আছে বঙ্গোপসাগর এবং মাথায় আছে তার হিমালয় পর্বতমালা সেই জন্য এই পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র এমন একটি রাজ্য যেটিকে আমরা বলতে পারি আ সমুদ্র হিমাচল এই শব্দটা কিন্তু আমরা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি আর ভারতবর্ষের আর কোনো রাজ্য কিন্তু নেই যাকে আমরা এইভাবে আ সমুদ্র হিমাচল আমরা আখ্যায়িত করতে পারি তাহলে এবার আমরা একটু যাই পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ সীমানা যদি বলি তাহলে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিকে যদি আমরা দেখি তাহলে উত্তরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কে কে আছে না সিকিম রাজ্য এবং ভুটান একটা দেশ মানে রাষ্ট্র আছে এছাড়া তুমি উত্তর দিকে নেপালও বলতে পারো কিন্তু আমরা অনেক সময় উত্তর পূর্ব দিক বলি নেপাল উত্তর পূর্ব দিকে নেপাল আছে তাহলে আমরা উত্তর দিকে আমরা যদি অত না ভেবে বলি তাহলে উত্তর দিকে আমরা যদি বলি তাহলে নেপাল এবং ভুটান এই দুটো রাষ্ট্র আর একটা রাজ্য হচ্ছে সিকিম যদি পূর্ব দিকে আসো তাহলে পূর্ব দিকে তুমি দেখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ বাংলাদেশ আছে পূর্ব দিকে এছাড়া আমরা আসামটাকেও বলতে পারি পূর্ব দিকে কিন্তু যদি তুমি অ্যাকুরেট কিছু বলতে চাও তাহলে আমরা বলতে পারি উত্তর এটা পূর্ব তাহলে এটা উত্তর পূর্ব দিকে কে আছে আসাম আছে চলে আসো নিচের দিকে দক্ষিণ দিকে একদম দক্ষিণে কে আছে বঙ্গোপসাগর আর যদি আমরা এদিকে চলে আসি অর্থাৎ পশ্চিম দিকে যাই তাহলে পশ্চিম দিকে দেখতে পাবো কে আছে বিহার আর ঝাড়খণ্ড আর উড়িষ্যা এবার যদি আমরা অ্যাকুরেট এইভাবে দিক দিয়ে বলতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারবো যে একদম পশ্চিমে কে আছে বিহার ঝাড়খণ্ড এবং উত্তর এখানে যদি দেখি যে দক্ষিণ পশ্চিমে কে আছে না উড়িষ্যা রাজ্য তাহলে এই গেল পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ সীমানা বর্ণনা করলাম তা এইবার এই চতুর্থ সীমানা বর্ণনার মধ্যে দিয়ে আমরা যদি আসি 
তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে পশ্চিমবঙ্গের এই যে চতুর্সীমানা চারিদিকে যে আমরা অবস্থানগুলো ঘুরলাম তাহলে সেটা এবার আসছি পশ্চিমবঙ্গ যদি আমরা গোলার্ধ হিসাবে যদি আমরা বলি যে পশ্চিমবঙ্গ কোন গোলার্ধে অবস্থান করছে তাহলে আমরা যদি উত্তর দক্ষিণের সাপেক্ষে বলি তাহলে পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে উত্তর গোলার্ধে অবস্থান করছে আর যদি আমরা পূর্ব পশ্চিমের সাপেক্ষে বলি তাহলে পশ্চিমবঙ্গ এটা কি পূর্ব আর পশ্চিম এই যে হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে পূর্ব গোলার্ধে অবস্থান করছে তাহলে উত্তর এবং যদি আমরা বলি যে পশ্চিমবঙ্গ কোন গোলার্ধে অবস্থিত তাহলে আমরা বলবো পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে উত্তর দক্ষিণের সাপেক্ষে উত্তর এবং পশ্চিম এবং পূর্বের সাপেক্ষে হচ্ছে পূর্ব গোলার্ধে অবস্থিত তাহলে আমরা চলে আসলাম এরপরে আসছি এই রাজ্যটার একটু আরো কিছু সিম্বল যেগুলো আছে সেগুলো আমরা একটু বুঝে নেই তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ঠিক এই মাঝ বরাবর এখান দিয়ে একটা রেখা গেছে তোমরা জানো এর নাম হচ্ছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর অর্থাৎ এর নাম হচ্ছে কর্কট ক্রান্তি রেখা এর নাম হচ্ছে কর্কট ক্রান্তি রেখা তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মাঝ বরাবর কে গেছে কর্কট ক্রান্তি রেখা গেছে তাহলে আমরা এটা জানলাম এই কর্কট ক্রান্তি রেখাগুলো মূলত যে জেলার মধ্যে গেছে যেমন ধরো পুরুলিয়া বাঁকুড়া বর্ধমান আর নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট এই কটা জেলার দিয়ে কিন্তু এই কর্কট ক্রান্তি রেখাগুলো গেছে আর যদি তুমি বলো যে শহর কোনগুলো গেছে তাহলে আমরা শহর বলতে পারি যেমন ধরো আমরা এর মধ্যে দিয়ে আদ্রার উপর দিয়ে গেছে হ্যাঁ বড়জোর বা বাঁকুড়ার বড়জোরের উপর দিয়ে গেছে এবং বর্ধমানের উপর দিয়ে গেছে মানে দুর্গাপুরের উপর দিয়ে গেছে আর নদীয়া ডিস্ট্রিক্টের কৃষ্ণনগরের উপর দিয়ে গেছে তাহলে আমরা এই কর্কট ক্রান্তি রেখা পশ্চিমবঙ্গের ঠিক কোন কোথা দিয়ে গেছে মাঝ বরাবর চলে গেছে এরপর আসছি আমরা পশ্চিমবঙ্গে যদি তাহলে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে পশ্চিমবঙ্গের এদিকে স্থলভাগ এদিকে স্থলভাগ এদিকে স্থলভাগ এদিকে জলভাগ তাহলে পশ্চিমবঙ্গের তিন দিক হচ্ছে স্থলভাগ এবং এক দিক জলভাগ দ্বারা বৃষ্টিত তাহলে পশ্চিমবঙ্গের চতুর্সীমানা আরেকবার বলে দিচ্ছি উত্তরে যদি বলি সিকিম রাজ্য আর ভুটান রাষ্ট্র দেশ একটা উত্তর পূর্ব দিকে আসাম আছে পূর্বে বাংলাদেশ আছে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর আছে আর উত্তর পশ্চিমে আছে নেপাল পশ্চিমে বিহার পশ্চিমে ঝাড়খণ্ড আর উড়িষ্যাকে যদি আমরা বলি তাহলে বলবো দক্ষিণ পশ্চিম দিকে উড়িষ্যা আছে তাহলে এই কথা আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় তাহলে এর মধ্যে আমরা দেখলাম যে তাহলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র কটা বা দেশ কটা এক নেপাল দুই ভুটান আর তিন বাংলাদেশ এই তিনটে হচ্ছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র আর প্রতিবেশী জেলা রাজ্য কোনগুলো এক সিকিম দুই আসাম তিন বিহার চার ঝাড়খণ্ড পাঁচ উড়িষ্যা তাহলে এরা হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী তাহলে প্রতিবেশীর একেবারে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে বাড়ির পাশে যারা আমাদের বাড়ি আশেপাশে যারা বসবাস করে তাদেরকে আমরা প্রতিবেশী বলি তাহলে দেখো এরাও ঠিক আমাদের একদম পশ্চিমবঙ্গের গা ও লাগোয়া এই অঞ্চলে তারা অবস্থান করছে সেই জন্য এদেরকে আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্র বা দেশ এবং রাজ্য হিসেবে বলে থাকি এবার আসবো আমরা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রমান অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত্রমানে কত পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে ক্ষেত্রমানে যদি বলা হয় অষ্টআশি হাজার সাতশো বাহান্ন বর্গ কিমি অষ্টআশি হাজার সাতশো বাহান্ন বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে এই অঞ্চলটা অবস্থান করছে ক্ষেত্রমান তো যেটা ভারতবর্ষের যদি আমরা দেখতে পাই ভারতবর্ষের টু পয়েন্ট সেভেন ভারতবর্ষের টু পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট জায়গা জুড়ে এটা অবস্থান করছে এবং ক্ষেত্রমানে পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে তেরোতম জেলা রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে কততম তেরোতম রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এর আসি জনসংখ্যার বিচারে যদি যদি ধরি ভারতবর্ষের সাপেক্ষে যদি জনসংখ্যার বিচারে পশ্চিমবঙ্গকে আমরা ধরি তাহলে দেখব যে পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে জনসংখ্যার বিচারে ভারতবর্ষের চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে আর যদি জনঘনত্বের বিচারে বলো তাহলে কিন্তু দ্বিতীয় স্থান বিহারের পরে অর্থাৎ বিহারের পরেই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের জনঘনত্ব সব থেকে বেশি সেটা হচ্ছে কত হাজার উনত্রিশ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এটা আমরা দু হাজার সালে আদমশুমারি অনুসারে আমরা এটা ঠিক করেছি তাহলে আমরা দুরকম পেলাম এক হচ্ছে জনসংখ্যার বিচারে পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে চতুর্থ আর জনঘনত্বের বিচারে পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে এরপর আসছি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী পশ্চিমবঙ্গ রাজধানীর নাম আমরা ছোটবেলা থেকে শিখেছি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হচ্ছে কলকাতা এই কলকাতা সম্বন্ধে একটু বলি যে কলকাতা কিন্তু উনিশশো সাল পর্যন্ত ভারতের রাজধানী ছিল কিন্তু বর্তমানে কলকাতা এখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এরপর আমরা আসব পশ্চিমবঙ্গের কটি জেলা তো বর্তমানে দু হাজার সালের লাস্ট আপডেট হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ দু হাজার সালে পশ্চিমবঙ্গে এখন বর্তমানে জেলার সংখ্যা হচ্ছে তেইশটি কতগুলি জেলার সংখ্যা তেইশটি এই তেইশটি জেলা আমরা যদি জানি এই তেইশটা জেলার মধ্যে লাস্ট আপডেট যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে সেভেন্থ এপ্রিল আমরা যদি দেখি দু সালের চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি যে জেলাটা ভেঙে একটা
দার্জিলিং ভেঙে হয়েছে তোমার কালিম্পং এখানে দার্জিলিং ছিল দার্জিলিংটা ভেঙে এখানে কালিম্পং তৈরি হয়েছে আর ফোর্থ এপ্রিল অর্থাৎ ওই দু হাজার সালের ফোর্থ এপ্রিল পশ্চিম মেদিনীপুর অর্থাৎ পশ্চিম মেদিনীপুরে এখানে ভেঙে হয়েছে ঝাড়খণ্ড ঝাড়গ্রাম সরি ঝাড়গ্রাম আর সাতই এপ্রিল লাস্ট একদম নতুন যে রাজ্য আমরা যদি বলি যে পশ্চিমবঙ্গের একদম নবীনতম জেলা কোনটি তাহলে সেভেন্থ এপ্রিল দু হাজার সালে যেটা হয়েছে বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট ভেঙে এখানে তৈরি হয়েছে পশ্চিম বর্ধমান তাহলে এই টোটাল পশ্চিমবঙ্গের বর্তমানে হচ্ছে জেলার সংখ্যা কটি তেইশটি এখন এই তেইশটি জেলার তোমাদের অবস্থান জানতে হবে এবং তেইশটি জেলার উপর ভিত্তি করে আমরা যদি দেখি যে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক বিভাগে আমরা মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছি তাহলে আমরা পশ্চিমবঙ্গের যদি আমরা প্রশাসনিক ভাগে যদি ভাগ করি তাহলে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছি এক নম্বর ভাগ হচ্ছে জলপাইগুড়ি বিভাগ এক নম্বর ভাগ জলপাইগুড়ি বিভাগ অর্থাৎ এখানে যদি আমরা দেখি যে এই উপরের দিকে যে জেলাগুলো আছে জলপাইগুড়ির এই এবং কোচবিহার দার্জিলিং কালিম্পং তারপরে তোমার হচ্ছে এই যে পাঁচটা যে আমরা রাজ্য যে যে জেলা পাবো এই পাঁচটা জেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে জলপাইগুড়ি বিভাগ কি কি আরেকবার বলছি দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং হচ্ছে তোমার কালিম্পং এই পাঁচটা জেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে এরপরের দিকে আমরা এই অঞ্চলটা যদি দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে জলপাইগুড়ি বিভাগ তাহলে এক নম্বর হচ্ছে জলপাইগুড়ি বিভাগ দু নম্বর হচ্ছে আমরা যদি আসি তাহলে হচ্ছে মালদা বিভাগ অর্থাৎ এরপর হচ্ছে মালদা বিভাগ এই যে গঙ্গা নদী দেখতে পাচ্ছ গঙ্গা নদীর উপর থেকে ঠিক এই পর্যন্ত এখানে যে কটা জেলা আছে সেই কটা জেলাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে মালদা বিভাগ তাহলে মালদা বিভাগ আসলো মালদা বিভাগের মধ্যে কটা জেলা পড়ছে চারটে জেলা কি কি এর মধ্যে উত্তর দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি মালদা আর মুর্শিদাবাদ এই কটা জেলা নিয়ে তৈরি হচ্ছে মালদা বিভাগ এরপর আসছি মালদা বিভাগের পরে এই পাশে হচ্ছে বর্ধমান বিভাগ বর্ধমান বিভাগের মধ্যেও কিন্তু আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব চারটি জেলা এর মধ্যে পড়ছে কি কি এর মধ্যে পড়ছে পূর্ব বর্ধমান পশ্চিম বর্ধমান আর পড়ছে কে এর মধ্যে বীরভূম আছে আর আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব যে হুগলি ডিস্ট্রিক্ট এর মধ্যে পড়ছে তাহলে এই কটা হচ্ছে পূর্ব সরি বর্ধমান বিভাগের মধ্যে আর আসছে আমরা এরপরে প্রেসিডেন্সি বিভাগের যে মেন এই প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে আমরা পাঁচটি জেলা দেখতে পাচ্ছি পাঁচটা জেলার মধ্যে কে কে পড়ছে আমরা নদিয়া কলকাতা উত্তর চব্বিশ পরগনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং আমরা যদি দেখি তাহলে হচ্ছে হাওড়া এই কটা জেলা নিয়ে হচ্ছে প্রেসিডেন্সি বিভাগ তাহলে আমরা নদিয়াতে বাস করি তাহলে নদিয়া এই নদিয়া জেলার আমরা কোন বিভাগের মধ্যে পড়ছি প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে পড়ছি এরপর আসছে আমরা মেদিনীপুর বিভাগ মেদিনীপুর বিভাগের অর্থাৎ এ পাশে আমরা দেখতে পাবো পাঁচটি জেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে কে কে পুরুলিয়া এক নম্বর দু নম্বর বাঁকুড়া তিন নম্বর হচ্ছে ঝাড়গ্রাম চার নম্বর হচ্ছে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পাঁচ নম্বর হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর এই পাঁচটা জেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে আমরা যদি দেখি তাহলে হচ্ছে তোমার হচ্ছে মেদিনীপুর বিভাগ তাহলে আমরা প্রথম থেকে আসছি প্রশাসনিক বিভাগ অনুসারে আমরা পশ্চিমবঙ্গকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছি এক জলপাইগুড়ি বিভাগ দুই মালদা বিভাগ তিন এ পাশে যদি আমরা দেখি তাহলে বর্ধমান বিভাগ চার নম্বর হচ্ছে মেদিনীপুর বিভাগ এবং পাঁচ নম্বর হচ্ছে প্রেসিডেন্সি বিভাগ এখন এই যে আমরা ভাগগুলো করলাম এই ভাগগুলোকে আমরা যদি জেলাগুলো করবে এই জেলাগুলোকে আবার কতগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে তাহলে কতগুলো জেলাকে ভেঙে করা হয়েছে কি মহকুমা কতগুলো মহকুমা ভাগে ভাগ করি আবার কতগুলো মহকুমাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে আমরা ব্লকে ভাগ করেছি ব্লক আর কতগুলো ব্লক ভেঙে তৈরি করা হয়েছে পঞ্চায়েত তাহলে এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের কিন্তু যে প্রশাসনিক যে স্তর তৈরি হচ্ছে সেই পশ্চিমবঙ্গের স্তরে আমরা এইভাবে দেখতে পাই তাহলে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক স্তরে সব থেকে নিচে কে আছে পঞ্চায়েত এই পঞ্চায়েত আবার তিনটি ভাবে আমরা তিন রকমভাবে গঠন হয় কি একদম গ্রাম পঞ্চায়েত এক নম্বর হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত দু নম্বর হচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতি এবং তিন নম্বর হচ্ছে জেলা পরিষদ তো এইভাবে আমাদের প্রশাসনিক গঠন তৈরি হয় তো প্রশাসনিক গঠনে তাহলে যদি প্রশ্ন করা হয় যে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক স্তরে সবথেকে নিম্ন স্তরে কি আছে তাহলে বলবো পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তাহলে এটা হচ্ছে সবথেকে নিচে এর উপরে কি আছে ব্লক ব্লকের উপরে মহকুমা মহকুমার উপর জেলা তাহলে এইভাবে আমরা পশ্চিমবঙ্গের জেলা সম্বন্ধে আমরা আমরা যে আলোচনাগুলো করলাম এবং তাদের যে প্রশাসনিক বিভাগ সেটা বুঝলাম এবার আসছি পশ্চিমবঙ্গের যে এই যে সীমানা দেখতে পাচ্ছ সীমানা একে বলি আমরা আন্তর্জাতিক সীমানা তাহলে আমরা যদি দেখি একটা দেশের সঙ্গে আরেকটা দেশের যে সীমানা তাকে আমরা আন্তর্জাতিক সীমানা বলি বর্ডার লাইন বলি তা এই আন্তর্জাতিক সীমানা যদি দেখি তাহলে আমরা এখানে যতগুলো রাজ্য বা দেশ আছে সব থেকে বেশি
আপনাকে এখান থেকে এই যে রাস্তাটা আমি হাত দিয়ে রাখাচ্ছি এই পুরোটাই পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের কিন্তু আন্তর্জাতিক সিনেমা তাহলে এটা একটা প্রশ্ন যে বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে বেশি আন্তর্জাতিক সিনেমাতে কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে আছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ প্রায় নশো কিলোমিটার মানে আমরা দেখতে পাবো যে অঞ্চল জুড়ে এই প্রশাসনিক বাউন্ডারি তৈরি হয়েছে আর সব থেকে কম যে দেশের সঙ্গে প্রশাসনিক বাউন্ডারি আছে পশ্চিমবঙ্গে সেটা হচ্ছে নেপাল মাত্র নব্বই কিলোমিটার মাত্র তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে একটু মাত্র নব্বই কিলোমিটার জায়গা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে নেপালের যে বাউন্ডারি সেটা আছে এরপর আসছে আমরা রাজ্যের সীমানা অর্থাৎ এই যে রাজ্যগুলো আমরা দেখলাম এই রাজ্যগুলোর মধ্যে যদি আমরা দেখি তাহলে সব থেকে বেশি রাজ্য হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে তাহলে ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে সব থেকে বেশি বড় আছে পাঁচশো কিলোমিটার এবং সব থেকে কম হচ্ছে সিকিম অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছ এইটুকু মাত্র ষাট কিলোমিটার তাহলে যদি বর্ডারের দিক দিয়ে বলি যে রাজ্যের মধ্যে সব থেকে বেশি হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে সব থেকে কম হচ্ছে সিকিমের সঙ্গে আর দেশের সঙ্গে যদি বলি তাহলে সব থেকে বেশি হচ্ছে বাংলাদেশের সঙ্গে আর সব থেকে কম হচ্ছে নেপালের সঙ্গে তাহলে আমরা আন্তর্জাতিক সীমানা এগুলো বুঝলাম এরপর আসি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে এই যে প্রতিবেশী দেশগুলো আমরা বললাম নেপাল ভুটান এবং বাংলাদেশ এই তিনটের মধ্যে সব থেকে বড় হচ্ছে প্রতিবেশী দেশ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এবং এরপরে হচ্ছে সব থেকে ছোট প্রতিবেশী দেশ হচ্ছে কে না ভুটান তাহলে ভারতে বড় বাংলাদেশ সবচেয়ে ছোট হচ্ছে ভুটান এরপর আসি প্রতিবেশী রাজ্য এই যে বিহার ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা এবং আসাম আর সিকিম এইগুলোর মধ্যে সব থেকে বড় রাজ্য হচ্ছে উড়িষ্যা এবং সব থেকে ছোট রাজ্য হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিকিম তাহলে আবার বলছি সব থেকে বড় রাজ্য হচ্ছে উড়িষ্যা এবং সব থেকে ছোট রাজ্য হচ্ছে সিকিম তাহলে এটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের এগুলো সব প্রশ্ন আসতে পারে তোমরা জেনে দেখো আর আসছে পশ্চিমবঙ্গের যে জেলা বললাম তেইশটা জেলা এই তেইশটা জেলার মধ্যে সব থেকে বড় জেলা হচ্ছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এই আমার হাতের এখানে এবং সব থেকে ছোট্ট জেলা যেটা সেটা যে ছোট্ট একটুখানি এটা হচ্ছে কলকাতা তাহলে সব থেকে বড় জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং সবচেয়ে ছোট জেলা হচ্ছে কলকাতা তাহলে এই গেল আমরা পশ্চিমবঙ্গের যে আলোচনার যে বিষয়গুলো বললাম সেগুলোর মধ্যে আলোচনার মধ্যে এই সব বিষয়গুলো আসবে এবার আসছি একটা ছোট্ট শব্দ আসে পশ্চিমবঙ্গে এটা তোমাদের পরীক্ষায় আসে না এটা একটু তোমাদের আউটলাইন বানানোর জন্য বলছি তিন বিঘা করিডোর বলে একটা শব্দ পাবে তিন বিঘা করিডোর এটা আমার কি জিনিস তো তার আগে করিডোর জিনিসটা একটু বুঝে নেই ছিট মানে তিন বিঘা করিডোর তিন বিঘা করিডোর তিন বিঘা করিডোর হচ্ছে যে আমরা যদি দেখি যে ভারতবর্ষ যখন এই স্বাধীন হয় মানে এসে বাংলাদেশের সঙ্গে বাংলাদেশের কিছু কিছু জায়গা আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ঢুকে আসে আবার ভারতের কিছু জায়গা পশ্চিমবঙ্গ যে বাংলাদেশের মধ্যে চলে যায় তো তখন কি করা হয় প্রায় একশো তেইশ তিরিশটি মানে কোচবিহার জেলা আমাদের যে কোচবিহার জেলা এই কোচবিহার জেলার একশো তিরিশটি ছিটমহল বাংলাদেশের মধ্যে চলে যায় এবং বাংলাদেশের পঁচানব্বইটি ছিটমহল আমাদের এই কোচবিহারের মধ্যে চলে আসে তো সব থেকে ছোট আমার হাতের এখানটা দেখো দেখাচ্ছি কি এই যে ছোট্ট খাঁজের মতন যে জায়গাটা এখানে একটা জায়গা মাত্র তিন বিঘা জমি কি হয়েছে বাংলাদেশের যে করিডোর মানে যে ছোট ছিটমহলগুলো আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে ঢুকে এসছে সেই ছিটমহলগুলোতে যদি আসতে হয় তাহলে এই তিন বিঘা জমির উপর দিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ ভারতের উপর দিয়ে আসতে হবে বাংলাদেশকে তো তখন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের একটা উনিশশো সালে একটা চুক্তি হয় এবং সেই চুক্তি অনুযায়ী এই জায়গাটা এই যে তিন বিঘার জায়গাটাকে বাংলাদেশকে লিজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে লিজ মেন আছে অর্থাৎ কি তারা আছে যা ওর মধ্যে যাতায়াত করতে পারবে আসতে পারবে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই যে ছোট্ট যে জায়গাটা এটাকে বলছি আমরা এটা মেখলিগঞ্জ ও কুচলিয়া অঞ্চলের যে এই অঞ্চলটার মধ্যে এটা পড়ছে এই তিন বিঘা জায়গাটাকে বলছি আমরা যে তোমার তিন বিঘা করিডোর তাহলে করিডোর ব্যাপারটা বুঝলে তিন বিঘা করিডোর জিনিসটা কি তাহলে তিন বিঘা করিডোরটা কি না বাংলাদেশের ভারতবর্ষের জায়গা বাংলাদেশকে লিস্ট দেওয়া হয়েছে কিসের জন্য না এই বাংলাদেশের এর ভেতরে যে জায়গাগুলো আছে সেই জায়গাগুলোতে যাতে বাংলাদেশের লোকেরা আসতে পারে তার জন্য তাহলে এটা গেল আমরা তিন বিঘা করিডোর এরপর আসছি পশ্চিমবঙ্গের আর একটা বিষয় যেটা আমরা একটুখানি জানতে পারি বা যেটা হয় সেটা হচ্ছে জিটিএ এই শব্দটা তোমরা পাবে জিটিএ এটা কি না এটা হচ্ছে জিটিএ হচ্ছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা কি না এটা হচ্ছে উনিশশো দু হাজার সরি দু হাজার এগারো সালে তোমরা জানো যে দার্জিলিংয়ের এই যে পার্বত্য অঞ্চল এখানে গোর্খা অর্থাৎ এখানে নেপালি বা গোর্খা এই সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করে তো এরা কি করল এরা ওখানকার যে প্রশাসন বা যে রাজ্য এ থাকবে তারা কি করলো তারা বললো যে ওদের ওখানে কোনো জেলা পরিষদ নেই তাহলে জেলা পরিষদ না থা
তো তারপর ওটা চেঞ্জ হয়ে যেটা দু সালে এটা চেঞ্জ হয়ে যায় এবং চেঞ্জ হয়ে তোমরা জানো যে ওখানে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা বলে একটা পার্টি আছে সেই পার্টির তরফ থেকে আরও আমাদের রাজ্যের সঙ্গে কথা বলে তখন তারা গঠন করেছে জিটিএ অর্থাৎ এর ফুল ফর্ম হচ্ছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্থাৎ দার্জিলিংয়ের কিছু কিছু বিষয় বা এই বিষয়গুলো ওই গোর্খাল্যান্ড অর্থাৎ জিটিএ ওরা দেখাশুনো করে তাহলে এই জন্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে যে আলোচনা বা যেগুলো আমরা যেগুলো বুঝতে পারবো বা যেগুলো চাই এবার আসছি পশ্চিমবঙ্গের যে প্রতিবেশী দেশগুলো আছে এই প্রতিবেশী দেশগুলোর সম্বন্ধে একটু আমি ছোট ছোট করে তোমাদের আলোচনা করতে চাইছি প্রথম আসছি বাংলাদেশ বাংলাদেশের যদি আমরা দেখি বাংলাদেশের রাজধানী হচ্ছে ঢাকা হ্যাঁ আর হচ্ছে এর ভাষা কি বাংলা ভাষায় এরা কথা বলে পশ্চিমবঙ্গের মতনই একদম ভূপ্রকৃতি এদের আছে শুধুমাত্র এদের একটু উত্তরের দিকে এদের পার্বত্য অঞ্চল আমরা পাবো আর বাকি জায়গাটা কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মতনই প্রায় সমতল জায়গা গাঙ্গীয় বদ্বীপ দ্বারা গঠিত অঞ্চল হচ্ছে এটা এর সর্বোচ্চ সিংহ আমরা যদি দেখি কেউ ক্রাডং আমরা বলি সর্বোচ্চ সিংহ বাংলাদেশের যে পর্বত আছে তা যেটুকু পাহাড় আছে তার মধ্যে আর এর প্রধান নদী হচ্ছে পদ্মা নদী আমরা দেখবো যে এখান থেকে বাংলাদেশ আসামের এখান দিয়ে ঢুকে এখান থেকে ব্রহ্মপুত্র ঢুকে পদ্মা নদী নাম নিয়ে বাংলাদেশে বেরি রয়েছে তাই বাংলাদেশের প্রধান নদী হচ্ছে পদ্মা জলবায়ু হচ্ছে উষ্ণ আর্দ্র মৌসুমি প্রকৃতি অর্থাৎ ঠিক আমাদের মতনই গ্রীষ্মকালে গরম এবং বৃষ্টি হয় বেশি সে শীতকাল শুষ্ক থাকে তাহলে এখানে হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মতনই উষ্ণ আর্দ্র মৌসুমি জলবায়ু বাংলাদেশে বিরাজ করে এখানকার প্রধান ফসল কি পাট এবং ধান আর চা এই তিনটে ফসল এখানে বেশি হয় ধান পাট এবং চা শিল্প বলতে এখানে খুব বড় শিল্প এরা বেশি একটা গড়ে উঠতে পারেনি যেহেতু খনিজ সম্পদের অভাব আছে যে এখানে খনিজ তেলের অভাব আছে সেই জন্য এখানে এরা যেহেতু পাট এদের প্রচুর উৎপাদন হয় সেই জন্য পাটকে কেন্দ্র করে এদের মেন শিল্প যেটা গড়ে উঠেছে পাট শিল্প আর এখানে যদি তুমি দেখ বাংলাদেশে বেড়াতে যাও বা দেখতে যাও তাহলে কি দেখতে পাবে সুন্দরবন অঞ্চলের এখানে একদম নিচের দিকে এখানে সুন্দরবন অঞ্চল আছে সেই সুন্দরবন অঞ্চলে তোমরা জানো যে ম্যানগ্রোভ বরণ আছে সেখানে হরিণ বাঘ ইত্যাদি এগুলো আছে আমরা দেখতে পাবো এবং ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসাবে সুন্দরবন এখন আত্মপ্রকাশ করেছে এখানে একটু বলে রাখি যে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণেও কিন্তু আমরা সুন্দরবন পাবো কিন্তু এই সুন্দরবনের ম্যাক্সিমামটা কিন্তু কার মধ্যে আছে বাংলাদেশের মধ্যে আছে অধিকাংশটাই বাংলাদেশের মধ্যে তাহলে এটা গেল বাংলাদেশ এবার আসছি আমরা এরপর ভুটান এই যে রাজ্য দেশটা এই ভুটান দেশটা হচ্ছে পর্বতময় অর্থাৎ পাহাড়ি ঘেরা একটা রাষ্ট্র এটা পুরোপুরি স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত এর রাজধানীর নাম হচ্ছে যে তোমরা জানো থিম্পু এবং এরা যে ভাষায় কথা বলে সেটার নাম হচ্ছে জংথা এখানে মূলত আমরা দেখতে পাবো যে এখানে যে এদের সর্বোচ্চ এরা পার্বত্য ভূমিতে এই ম্যাক্সিমাম জায়গাটাই তৈরি এবং এখানকার সর্বোচ্চ সিংহ এখানকার কুলাকাঙ্গি বলে একটা পর্বত আছে তার সেইটাই এদের সর্বোচ্চ সিংহ এখানকার নদী হচ্ছে মানুষ অর্থাৎ ভুটানের প্রধান নদী হচ্ছে মানুষ আর ভুটানের জলবায়ু কিন্তু আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ মৌসুমি বায়ু আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ ভালো করে বুঝে নাও আমরা বাংলাদেশ বলেছিলাম উষ্ণ আর্দ্র এটা বলছি আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ অর্থাৎ শীত এবং খুব বেশি গরম নয় ব্যাক্সিমটা সময় ঠান্ডা থাকে আর এর উৎপন্ন ফসলের মধ্যে এদের সবচেয়ে বড় যেটা হয় সেটা বড় এলাচ ভুটানের মেন ফসল হচ্ছে বড় এলাচ এখান থেকে আসে এছাড়া এরা ধান উৎপাদন করে এদের এখানে আর এদের এখানে শিল্প বলতে তেমন কিছু নেই এরা ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প ছোট ছোট শিল্প বিভিন্ন ওখানকার যে লোকালি জিনিসপত্র আছে সেগুলো দিয়ে ওরা শিল্প তৈরি করে শিল্প দিয়ে তা ওরা ওদের চলে আর দর্শনীয় স্থান বলতে থিম্পু হ্যাঁ তোমরা জানো থিম্পু যে ওদের যে মেন যে রাজ রাজধানী সেখানে ওরা ওখানে তোমরা যেতে পারো থিম্পুতে তারপরে পারো তাংমাং একটা এখানে একটা মনিস্ট্রি আছে তাংমাং মনিস্ট্রি এটা পৃথিবীর বিখ্যাত একটা পাহাড়ের গায়ে এবং ঢালের গায়ে সুন্দর একটা বৌদ্ধদের যে উপাসনা গৃহ মনিস্ট্রি করি আমরা সেটা আছে ভুটানে এটা প্রচুর পর্যটক যায় এরা দেখতে এবার সে নেপাল নেপাল নাম বললেই চলে আসে কার কথা মাউন্ট এভারেস্টের কথা অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বোচ্চ সিংহ অবস্থান করছে কোথায় এই নেপালে এই নেপালের রাজধানী কি কাঠমান্ডু এবং এদের এই নেপালি এরা কোন ভাষায় কথা বলে নেপালি ভাষায় কথা বলে আর এদের ভূপ্রকৃতি কি এদের ভূমিতে আমি এটা আগেই বলেছি পার্বত্য ভূমি অর্থাৎ পার্বত্য অঞ্চল এরা পুরোটাই স্থলভাগ দিয়ে বেষ্টিত একটা অঞ্চল এবং এর প্রধান নদী হচ্ছে কালীগণ নদী অর্থাৎ কালীগণ নদী নদী হচ্ছে নেপালের সব থেকে বড় নদী এটাও জলবায়ুটাও কি সেই উষ্ণ তোমার নাতিশীতোষ্ণ পার্বত্য জলবায়ু সরি উষ্ণ না আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ পার্বত্য জলবায়ু এখানে লক্ষ্য করা যাবে আর এদের কিন্তু যে ফসলগুলো হয় সেই ফসলের মধ্যে আমরা যদি দেখি মেন হচ্ছে ধান এবং কমলা লেবু এইটা হচ্ছে মেন ধান এবং কমলা লেবু নেপালে বেশি হয় আর শিল্প হিসাবে যদি বলো মেন কিন্তু এদের
এটা বিখ্যাত এখানকার লুম্বিনী হ্যাঁ যে ওখানকার যে মন্দির যেগুলো আছে সেগুলো এছাড়াও নেপালের কিন্তু এগুলো দর্শনীয় স্থান হিসেবে তোমরা ধরতে পারো এরপরে তাহলে আমরা তিনটে রাষ্ট্র আমাদের হয়ে গেল নেপাল ভুটান এবং বাংলাদেশ এবার আসছে আমরা রাজ্য প্রতিবেশী রাজ্য কে সিকিম সিকিম একই রকম ভাবে সিকিমও একটি পার্বত্যময় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রতিবেশী রাজ্য এর রাজধানী কি এর রাজধানী হচ্ছে গ্যাংটক তোমরা খুব শুনে থাকো গ্যাংটক লোকে বেড়াতে যায় গ্যাংটক যায় এদেরও কিন্তু ভাষা যেহেতু নেপালের পাশে অবস্থান করছি এদেরও ভাষা কিন্তু নেপালি আর কি এদের এরাও পার্বত্য ভূমি এদের ফলে পার্বত্য অঞ্চল বেশি আর সিকিমের প্রধান মেন যে পর্বত যেটা সেটা হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা একটু কথা বলে রাখি একটু আগে কাঞ্চনজঙ্ঘা সিকিমে অর্থাৎ ভারতবর্ষে অবস্থিত কিন্তু খুব মজার ব্যাপার কাঞ্চনজঙ্ঘা কিন্তু আমরা ভারতবর্ষ থেকে আমরা ক্লাইম করতে পারি না যারা পাহাড়ে উঠি কারণ আমরা সিকিমের লোকেরা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেবী হিসাবে কল্পনা করি যে না দেবীর মাথায় চড়া যাবে না কিন্তু নেপাল ওটাকে বিক্রি করে দেয় নেপালের দিক দিয়ে তুমি কাঞ্চনজঙ্ঘায় চড়তে পারো কোনো সমস্যা নেই এরপর আসছি সিকিমে প্রধান যে নদী সে হচ্ছে তিস্তা নদী আমরা পড়ব পরে যখন পশ্চিমবঙ্গের নদ নদী পড়ব তখন দেখবো যে এখান থেকে সিকিমের এখান থেকে যে জেমি ভিমাবাইয়ের এখান থেকে তিস্তা নদী উৎপন্ন হয়েছে তাহলে মেন নদী হচ্ছে তিস্তা আর এর জলবায়ু কি ওই একই আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ মৌসুমি জলবায়ু সিকিমেরও তাই এখানে শীতকালে মাঝে মাঝে তুষারপাত হয় এবং বছরের ম্যাক্সিমাম সময়টাই ঠান্ডা থাকে এবং আমরা গ্রীষ্মকালেও যদি বেড়াতে যাই প্রায় আমাদের সূর্যের গায়ে দিতে হবে এখানে এরপর আসছি আমরা এখানকার যে প্রধান যে ফসল সেগুলো কি কমলালেবু এবং বড় এলাচ এখানেও কিন্তু বড় এলাচ খুব বিখ্যাত যদি ভুটানের পাশে অবস্থান করছে সিকিম সেই জন্য এখানেও কিন্তু বড় এলাচের যে এটা চাষটাও কিন্তু খুব ভালো হয় আর এখানকার যে বেড়াতে যাই এখন যখন সিকিমে আমরা গ্যাংটকে তখন ছাঙ্গুলে বাবা মন্দির হ্যাঁ তারপর নাথুলা তো ইয়াংথাম তারপরে তোমরা যদি পশ্চিম দিকে যাও তাহলে তোমরা দেখতে পাবে সেখানে ওখানে আমাদের পেলিং বলে একটা জায়গা আছে এইসব জায়গাগুলো আমরা সিকিমে গেলে দেখতে পাবো তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম সম্বন্ধে এরপর হচ্ছে অসম অসম মানে এই যে অসমের কথা আসলেই আমাদের যে কথাগুলো চলে আসে প্রথম হচ্ছে কামাখ্যা মন্দির মা মায়ের কামাখ্যা মন্দিরের যে মন্দির বিখ্যাত খুব আসা কথা তোমরা জানো এছাড়া ব্রহ্মপুত্র নদ আসামের উপর দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে এছাড়া কাজিরাঙা যে অভয়ারণ্য যেটা আছে ন্যাশনাল পার্ক যেটা আছে সেটাও কিন্তু আসামে তোমরা গেলে দেখতে পাবে তাহলে আসামের রাজধানী কি দিসপু এ আসামের লোকেরা কোন ভাষায় কথা বলে অসমীয় ভাষায় কথা বলে এবং অসম যে রাজ্য এটাও কিন্তু একটা পর্বত বেষ্টিত অর্থাৎ তোমরা যদি এখানে দেখো মেঘালয় মালভূমির সাইড দিয়ে এখানে আছে চারদিকে পর্বত বেষ্টিত একটি ব্রহ্মপুত্রের যে সমভূমি তার মধ্যে অর্থাৎ অবহিকা অঞ্চলে এটা কিন্তু অবস্থান করছে এর প্রধান যে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ যেটা সেটা হচ্ছে ঝিংটুকিং ঝিং টুকুং এর আসামের প্রধান যে উচ্চতম শৃঙ্গ আর আসামের যে নদী যেটা আমি একটু আগে বলেছি ব্রহ্মপুত্র এর প্রধান নদী এবং জলবায়ুটাও কিন্তু এর আর্দ্র নাতিস্তর্ষ মৌসুমি প্রকৃতির অর্থাৎ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মতো নয় এখানেও কিন্তু বেশি ম্যাক্সিমাম সময়টা ঠান্ডা থাকে খুব বেশি গরম এখানে পড়ে না আর এখানকার প্রধান ফসল বলতে আমরা ধান এবং চা বলছি এখানকার প্রধান ফসল আর শিল্প বলতে এখানে তোমরা জানো যে আসামে অনেকগুলো তৈল শোধনাগার আছে ডিগবয় নাহারকাটিয়া এই সমস্ত আছে তো সেই ডিগ নাহারকাটিয়া ওই সমস্ত উপর কেন্দ্র করে এখানে তৈল শোধনাগার তৈরি হয়েছে আর আসামে চা হয় খুব বেশি সেই চাকে কেন্দ্র করে কিন্তু চা শিল্প যেটা বলি সেটা তৈরি হয়েছে এবং এখানে দেখতে যাওয়ার মধ্যে প্রথমে বলে দিচ্ছি আমি নামগুলো কামাখ্যা মন্দির ব্রহ্মপুত্র নদীর যে উপত্যকা যেগুলো দেখতে পাবে তারপর কাজিরাঙা তো ন্যাশনাল পার্ক ইত্যাদি এগুলো আমরা দেখতে পাবো এরপর চলে আসছি আমরা উড়িষ্যা উড়িষ্যা রাজ্যে আমরা যদি দেখি উড়িষ্যা রাজ্যের রাজধানী হচ্ছে ভুবনেশ্বর এবং উড়িষ্যাতে লোকেরা উড়িয়া ভাষায় কথা বলে এবং এখানকার এই উড়িষ্যাটা কিন্তু মূলত মালভূমি অঞ্চল কিছুটা উপকূল সমুদ্রের ধারে আছে যেটা পুরী বা ওই জায়গাগুলো গোপালপুর বা তাজপুর এগুলো এগুলো হচ্ছে সমুদ্রের ধারে বাকি জায়গাগুলো কিন্তু মালভূমি এবং এখানেও কিন্তু ছোট ছোট পর্বত বা পাহাড়গুলো আমরা লক্ষ্য করতে পাই এখানকার মেন যে উচ্চতম পাহাড় তার হচ্ছে দেওমালি দেওমালি হচ্ছে উড়িষ্যার সব থেকে উচ্চতম পাহাড় আর এখানকার প্রধান নদী হচ্ছে মহানদী উড়িষ্যার মেন নদী হচ্ছে মহানদী এরপর আসছে আমরা এর জলবায়ু কিন্তু উষ্ণ আর্দ্র মৌসুমি প্রকৃতি অর্থাৎ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মতনই এর জলবায়ু এর প্রধান উৎপন্ন ফসল উড়িষ্যাতে ধান এবং উড়িষ্যার মেন শিল্প কিন্তু লৌহ ইস্পাত তোমরা জানো যে রৌরকেল্লা আমরা যে উড়িষ্যাতে আছে এখানে এখানে কিন্তু আমরা লৌহ ইস্পাত কেন্দ্র গড়ে উঠতে দেখতে পাই এছাড়া উড়িষ্যা যদি তোমরা যদি যাও বেড়াতে তাহলে কী কী দেখতে পাবে পুরী কোনারকের সূর্য মন্দির দেখতে পাবে জগন্নাথ মন্দির দেখতে পাবে এছাড়া নন্দনকানন আছে
এখন পশ্চিম দিকে অবস্থান করছে ঝাড়খণ্ড এই ঝাড়খণ্ড রাজ্যটা রাজধানী হচ্ছে রাঁচি এদের ভাষা হচ্ছে হিন্দি অর্থাৎ এরা হিন্দিতে বেশি কথা বলে এবং এই ঝাড়খণ্ড রাজ্যটা কিন্তু পুরোটাই মালভূমি ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ বিশেষ অর্থাৎ ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলটাই ধরতে পারো ঝাড়খণ্ডের মধ্যে আর ঝাড়খণ্ডের মধ্যে খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে খুব ভালো ভালো জলপ্রপাত দেখতে পাওয়া যায় খুব সুন্দর সুন্দর যেমন ধরো তোমার দশম জলপ্রপাত আছে আমরা এখানে দেখতে পাবো দশম জলপ্রপাত এছাড়া আমরা দেখতে পাবো হচ্ছে তোমার হুড্ডু জলপ্রপাত আছে হ্যাঁ এছাড়া আমরা আরও বিভিন্ন যে তিন চার যে আমরা ছোট ছোট সরস্বতী হ্যাঁ বা অন্যান্য যে জলপ্রপাতগুলো আছে আমরা দেখতে পাবো সেটা কিন্তু এই ঝাড়খণ্ডের মধ্যে আমরা যদি যাই আর ঝাড়খণ্ডের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হচ্ছে পরেশনাথ পরেশনাথ হচ্ছে যেমন ছোটনাগপুর মানুষের সবথেকে উচ্চতম শৃঙ্গ এমনি ঝাড়খণ্ডেরও উচ্চতম শৃঙ্গ পরেশনাথ এখানকার যে নদীটা প্রবাহিত হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের মধ্যে দিয়ে তার নাম হচ্ছে সুবর্ণরেখা সুবর্ণরেখা নদী হচ্ছে এবং এই সুবর্ণরেখা নদী কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতে পাহাড় মালভূমি অঞ্চল হওয়ার জন্য আছে পড়ে পড়ে তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে এরপর আসছে এই তোমার হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের যে জলবায়ু কিন্তু চরমভাবাপন্ন প্রকৃতির অর্থাৎ চরমভাবাপন্ন মানে যে গ্রীষ্মকালে যেমন গরম পড়ে শীতকালে কিন্তু তেমন ঠান্ডা পড়ে তাহলে এই জন্যে একে বলা হচ্ছে চরমভাবাপন্ন আর্দ্র প্রকৃতি এখানকার জলবায়ু আর এখানকার ফসল যদি বলো তাহলে হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের ধান এবং ভুট্টা এখানে কৃষিকাজ খুব ভালো হয় না যেটুকু হয় সেটুকু হচ্ছে ধান এবং ভুট্টা এটা মেন এছাড়া এই ঝাড়খণ্ডে তোমরা জানো যে জামশেদপুর টাটা আয়রন স্টিল অ্যান্ড কোম্পানি এগুলো এরকম ধরনের মানে বড় তোমার ইস্পাত কারখানা এখানে তৈরি হচ্ছে সেই জন্য লৌহ ইস্পাত কেন্দ্র এখানকার মেন শিল্প আর এখানে যদি বেড়াতে যাও ঝাড়খণ্ডে খুব ভালো ভালো জায়গা আছে ঝাড়খণ্ডে যেমন ঘাটশিলা আছে তুমি যদি ঘাটশিলাতে যদি যাও দেওঘর যেতে পারো অনুকূল ঠাকুরের যে সব মন্দির আছে দেওঘর নেতার হাট খুব সুন্দর জায়গা আছে প্রাকৃতিক পরিবেশ খুব সুন্দর নেতার হাটে তো এই জায়গাগুলো আমরা ঝাড়খণ্ডে যদি যাই কখনো আমরা দেখতে পাবো এছাড়া এবার লাস্ট আসছে বিহার বিহার আমরা পশ্চিমবঙ্গের ঠিক দেখো একদম পশ্চিম দিকে অবস্থান করছে বিহার বিহারের রাজধানী হচ্ছে পাটনা এরও ভাষা হচ্ছে হিন্দি এবং বিহার কিন্তু এই যে গাঙ্গেয় সঙ্গে অর্থাৎ গঙ্গা নদীর মধ্যে প্রভাবিত হওয়ার জন্য এই বিহারটা কিন্তু গাঙ্গেয় সঙ্গে অঞ্চলের অন্তর্গত এবং বিহারের উর্বর মাটি আছে এখানে এবং এর প্রধান নদী হচ্ছে গঙ্গা যেহেতু এর উপর দিয়ে গেছে আর এর হচ্ছে উচ্চতম শৃঙ্গ বিহারের উচ্চতম শৃঙ্গ হচ্ছে ফোর্ট মুসে সম্ফর এই যে এর উচ্চতম শৃঙ্গ আর এখানকারও জলবায়ু কিন্তু উষ্ণ এবং আর্দ্র ক্রান্তীয় প্রকৃতির অর্থাৎ একদম আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুর মতোই কিন্তু বিহারের জলবায়ু বিহারের ধান গম এবং আখ মেন আখ এখানে খুব বেশি করে আখ তৈরি হয় এবং যার জন্য এই আখটি কেন্দ্র করে বিহারের যে মেন শিল্প গড়ে উঠেছে সেটা হচ্ছে চিনি শিল্প বা ইক্ষু মানে সরকারা শিল্প এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে বিহারে আর বিহারে যদি বেড়াতে যাও তাহলে তো প্রশ্নই নেই বিহারে তো খুব ভালো ভালো জিনিস দেখার আছে যেমন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যদিও ধ্বংসাবেশ ধ্বংসাবেশেষ হয়ে গেছে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিতে যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছবি আমরা এখানে দেখছি যে ভগ্নবেশেষ হিসেবে সে পড়ে আছে হ্যাঁ এটা দেখতে যায় লোকে এছাড়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আছে গয়া অর্থাৎ এখানে আমরা পূর্বপুরুষদের পিণ্ডদান করতে যাই এবং এখানে একটা মজার কথা বলে রাখি এই গয়াতে একটা নদী আছে তার নাম হচ্ছে ফলগু নদী এ অন্তশরীর অর্থাৎ তলা দিয়ে বয়তে হয় যদি তুমি বালি খোঁড়ো হ্যাঁ তাহলে দেখবে যে জল উঠে আসছে দেখো ছবিতে দেখানো হচ্ছে যে বালিতে বালি খুঁটছে একজন দেখো দেখো জল উঠে আসছে এবং এই অঞ্চলে প্রচুর মানুষ তারা তাদের পূর্বপুরুষদের পিণ্ডদান করার জন্য এই গয়াতে পিণ্ডদান করতে যাচ্ছে তোমার ছবিতে দেখতে পাচ্ছ যে পিণ্ডদান করার জন্য লোকজন বসে আছে হ্যাঁ তো এইবার এছাড়া আমরা দেখতে পাবো যে এই বুদ্ধ গয়া তা বুদ্ধ মানে বৌদ্ধ ধর্মের যে প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ কিন্তু এই বুদ্ধ গয়াতে তার যে দেহ একদিন ত্যাগ করেছে এবং তিনি এখান থেকে বোধিসত্ত্ব মানে বোধ জ্ঞান লাভ করেছিলেন সেই জায়গাটাও কিন্তু এই বিহারে আছে এবং যার নাম হচ্ছে বুদ্ধ গয়া তাহলে এগুলো হচ্ছে আমরা যদি যাই আমরা দেখতে পাবো আমরা এছাড়া রাজগির রাজগিরে খুব বিখ্যাত একটা জিনিস আছে রাজগিরের উষ্ণ প্রস্রবণ হ্যাঁ তোমরা জানো যে মাটির তলা থেকে যে জল বেরিয়ে আসে প্রস্রবণের আকারে সেগুলো গরম এবং এগুলো স্নান করলে লোকে ধারণা এগুলো স্নান করলে বা এগুলো করলে খুব পূর্ণ অর্জন হয় মানুষের রোগ সেরে যায় দেখো ছবিতে দেখানো হচ্ছে প্রচুর মানুষ এখানে স্নান করছে হ্যাঁ এবং জলটা দেখো এইভাবে পর বুকের মধ্যে দিয়ে বেরোচ্ছে এবং এটা কিন্তু খুব উষ্ণ মানে গরম জল হাত দিলে তোমার হাত হাতে ছেঁকা থাকবে তাহলে এই যে গেল আমরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এবং তার আশেপাশের যে রাজ্যগুলো আছে তাদের সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম প্রতিবেশী রাজ্য এবং দেশ সম্বন্ধে আলোচনা করলাম তাহলে আমরা আজকে এই পর্যন্ত তো